送餐了。哎，怎么又是馊的呀？你们有的吃不错了，你们爱吃不吃？不吃啊？大爷，我拿去喂狗了。哎，别别别别别别别别别别别！有吃的总比没吃的强。你们一个半时辰之后过来拿餐具，我们走。这帮狗奴才，就会欺负人，定是克扣了咱们的吃喝，拿去讨他们主子欢心去了。嘘，小声点儿，没有上面的兽医，他们哪敢这么张狂？刘珠啊，把这两个拿下去热一热吧。嗯。还有，咱们宫里的炭火就快用完了，令狐福已经很久没有送来过了。看这天又要刮风了，小主还饿着呢。先热热吃了再说吧。嗯，走。小猪，这几个菜还能吃，奴婢刚刚让刘珠热过了，趁热吃了吧。我不饿，你们分了吃吧。小主，你若是这么不吃饭，真的倒下了，那碎玉轩的奴婢奴才们，可就更没人指望了。给我留半个馒头就够，其他的你们分了吃吧。唉，是。小主，你这样一日一日的瘦下去，到底是哪里不舒服吗？许是心力交瘁，整个人都没有力气，腰是还酸胀的很。哎呀，这可怎么是好？奴婢得想办法去把太医请来才是。算了，他们是不会答应的。前天小允子高烧，想去拿泻药。小主身子本弱，小允子能撑您可撑不了，奴婢得想办法，一定要把太医给您请来才行。浣碧，你好好的照顾着小主。
姑姑放心去吧，我自当尽心。好，刘主，跟我去。哎婉嫔娘娘真的病了，你看，皇上只是禁足了婉嫔娘娘，并没有不让她看病，不是吗？万一娘娘真的有什么三长两短，这这这你们也没法交代，不是？你看，我这有一些银子，要不然兄弟几个去喝喝酒，好不好？守卫大哥，求求你了，守卫大哥！皇上，你过去，不许这宫里出去一个人，别的咱也管不了。关门！哎，守卫大哥，守卫大哥，守卫大哥，我求你了，守卫大哥，守卫大哥。教主，奴婢实在无能，请不来太医。算了，别为难守卫了，我还撑得过去。刘珠，扶我起来走走吧。小主，你这是要做什么？兴许沾点地气。人还精神些。哎哎哎哎！小主，怎么了？小主，守卫大哥，开门呐！守卫大哥，开门呐！开门呐！守卫大哥，开门呐！守卫大哥，开门呐！开门呐！开门呐！快开门呐！最心里的人要闯出宫门，侍卫们忠于职守，救战中已被宫女被绑上。他们竟然如此大胆，敢强闯宫门，知道为什么吗？回皇上，听侍卫们说，是婉嫔娘娘昏倒了，他们的人要出门请太医，侍卫们谨遵一旨，不让他们出去。就大胆！朕只是吩咐禁足，你们竟然不去婉嫔就医，婉嫔要是有个三长两短。你们担待得了吗？奴才罪该万死。让领班的侍卫到慎刑司领罚去。这。苏培盛，奴才在。马上，宣太医去给婉嫔救治。这。有什么情况，马上来给朕禀报。这。要温太医。这。哎呀，小主醒了。哎，别动。这手上刚涂了治冻疮的药，要好生养着。饿了吧？来，送过来。温太医特意嘱咐了，让人用冬阿阿胶炖的燕窝。小主快趁热喝了吧。温大人，娘娘，微臣恭喜娘娘。恭喜娘娘，娘娘。温大人说：“你已经有一个月的身孕了。”
锦绣。哎，你和文太医留下，其他人都退下吧。哎。娘娘，微臣刚刚给您把过脉，您心情起伏太大，胎气有些不稳，切不可以再动气伤身了。大人以为，本宫眼下如何？眼下，是娘娘翻身的唯一时机。皇上已经知道了娘娘怀孕的消息，下旨由微臣来照顾娘娘。皇后也下令要对娘娘的饮食起居格外的照顾。娘娘，您尽可以安心了。是吗？大人以为这是本宫翻身的机会吗？若如此，大人方才絮絮说了这么多，怎未曾听提及有解除禁足之令？皇上也没有一字的安慰之语。何况这所谓的照顾，也是为了本宫的孩子。并非为了本宫，娘娘，你放心，本宫到任何时候都不会自轻自贱，委屈了这孩子。那就好，微臣和惠贵人都生怕娘娘会委屈了自己。有娘娘这句话，微臣一定竭尽全力照顾好娘娘。大人与本宫相识多年。何曾见过本宫自轻自贱？本宫只知道，自己和腹中胎儿都托付给大人了。放心吧，微臣一定会尽心竭力照顾好娘娘和腹中的胎儿。这不仅仅是为了娘娘，更是为了惠贵人对娘娘的一份心意。本宫禁足这些日子，姐姐担心坏了。啊，是啊，夜不安寝，食不知味。无论是从景仁宫，还是到养心殿，都被拒之门外。贵人她心急如焚呐、啊。叫姐姐放心，本宫没事儿。微臣明白，娘娘您安心养胎，微臣先告退了。这个时候有了孩子也好，想必皇上也不会那么绝情了。也幸好是温太医照应娘娘，奴婢也更放心些。你也觉得皇上太绝情了吗？这宫中的孩子那么多都生不下来，可见王后将步步都是险路。娘娘今后要小心为好啊。锦溪，拿笔墨来。娘娘身子虚弱，有什么等好些了再写吧。你去拿吧。如今我有了身孕，皇上必定肯看我的书信。你想办法送到御前。娘娘写了什么？我求皇上下旨，由皇后亲自照料我怀孕生产之事。皇后，娘娘不是一直疑心金帆之事都是皇后指使的吗？怎么还要皇后亲自照顾呢？正因为如今宫中皇后独大，我要留心这孩子。凭我一己之力必然不够。皇后如此设计陷害我，必定十分厌恶我，必然也会厌恶我腹中的孩子。我要她一应照顾我怀孕生产之事，若有任何差池，她首当其冲，脱不了干系。她必然会竭尽全力，来保住我这个孩子。嗯，要想一切平安，这倒是个最好的法子了。娘娘若想将来服宠，一切指望就在这个孩子身上了。我只希望这个孩子
能够平安长大。拿下去吧。那燕窝怕是已经凉了，奴婢去兑些牛乳来吧。你等下再去弄吧。我嘴里总觉得淡淡的没味道，你让刘珠吩咐小厨房去做碗虾仁粥来。隔了这些日子，心静些了吗？静不下来，碎玉轩的消息天天的听在耳边，可是想走近些去看看，都不能。可知皇帝生了大气，所以哀家劝你别赶在风口浪尖上去劝。越是风口浪尖，婉嫔的日子就越难过。这个时候，婉嫔的日子是该难过。难过是应该的。如果这个时候皇帝还能心平气和的待他，哀家才觉得担心呢。可是，婉嫔只是穿错了一件衣裳，皇上何至于要如此？哀家虽不过问，但一定还有其他的原因。臣妾恳请太后一定要救一救婉嫔。现在还不是时候，哀家不能答应你。太后，你不明白，一定要让皇帝出了这口气，怒火平息，婉嫔才会有机会再得到宠爱。否则，就算出来，你以为婉嫔以后有好日子过吗？何况这件事牵涉到纯元皇后，皇帝若不松口，谁也劝不了。小主，小主现在是有身子的人了，一人吃，两人补，要多喝一点才好。刘珠呢？刚才你们进来贺喜时，也没有看见他。小主是嫌奴婢伺候的不够好吗？怎么一心想着刘珠啊？刘珠呢？没有怎么，只是刘珠，她这两日没有休息好，闹了风寒，正睡着呢。我去瞧瞧她。哎，小主，刘珠她刚睡下，你也才刚醒，不如晚一点再去看好吗？你别拦着我，我去看看。小主，小主不用去了，刘珠她。已经不在了。你说什么？小主以为温太医是如何进来的？外头的人根本就不听我们的求告，是刘珠濒死撞到了刀上。外头的人怕出了性命，才叫温太医来。幸好来的是温太医，但是刘珠。他已经不在了，婉碧，你，我早就说不让小主知道，怕伤了太亲。娘娘，奴婢知道你难过，可是娘娘再难过也要明白，眼下最要紧的是要保全自己，刘主姑娘。是为娘娘而死，娘娘不能让刘珠姑娘白死才是啊！娘娘只有自己周全了，才有可能为刘珠姑娘报仇啊！刘珠自小和我一同长大，如同自己的亲妹妹。可怎么好？娘娘忘了当日春小主的死了吗？当时可以忍，眼下为什么不能忍一时之痛呢？娘娘。
娘若杀了自己，将来若是想为刘忠姑娘报仇，也是有心无力。皇额娘万福金安，起来吧。是。哀家安不安也就这样了。皇帝的孩子安不安，才让哀家挂心。皇额娘所指的是婉嫔的胎吗？听皇帝说，婉嫔希望你来保她这一胎。臣妾何德何能，连自己的大阿哥也保不住啊！你保得住，这一点，哀家信。既然皇娘这样吩咐，臣妾不敢推辞。照看六宫妃嫔，本是皇后的职责。你能知道自己的职责就好。身在其位，想要站得稳，必须刚柔共济，张弛有度。你是大清的皇后，也是乌拉那拉氏的皇后。你的一举一动，除了世人瞩目，更关系到一门荣辱。你是哀家的表侄女儿，哀家希望你能保住皇后的荣耀，保住乌拉那拉氏满门的荣耀。是。好好保着别人，也是保着自己。难得肯自己来见朕。臣妾病愈后，身子一直虚弱，未能侍奉皇上，还请皇上见谅。你急着来见朕，不是为了说这个吧？婉嫔有孕，恳请皇上宽恕婉嫔。朕愿意见你，不是想听你说这个。皇上既愿意见臣妾，就知道臣妾一定会说这个。你说你的，听不听由朕。臣妾祈求皇上顾念龙胎，如今婉嫔心神哀戚，衣食不保，又怎能够安心养胎啊？朕已经处置了狗总管，也看了婉嫔的书信，允准皇后照顾龙胎，又传令下去，恢复了她嫔位的待遇。可是婉嫔心欲难解，没有皇上的宽恕，她总是郁郁寡欢。不如让臣妾去看顾婉嫔，也好时时宽慰。能给的，朕都给。只是朕宠坏了婉嫔，宠得她不知天高地厚，任意妄为，她也该受罚。好了，皇上，皇后娘娘求见。传。这，你先退下吧。妾给皇后请安。皇上万福金安。平身吧。方才见惠贵人出去，肯定和臣妾所求是同一件事。皇上，婉嫔有孕，还请皇上去探望一下。算了，眼下不看也罢，待孩子出生总会见的。婉嫔如今依然禁足于碎玉轩中。不知皇上可准其解禁？不必了，就让他待在那儿安心养胎吧，省得冒冒失失。那，臣妾就派太医定期去请脉，照看好他的起居便是。要是他想去御花园，也要派人跟着。嗯，以后这样的琐事你自己打点便可，无需再来问朕。臣妾遵旨。小主，惠贵人托温大人送来的肚兜好精致啊，小孩子穿上一定很好看。小主都已经五个月了，皇上也不来看看，皇上该厌极了我。皇上不来
，咱也没奈何。倒是端妃和静妃，总是托温大人送来安慰的话。只是那安嫔却从来毫不问津，看了让人真是心寒。世态炎凉，从来同富贵意，共患难难。人心如此，我又何必心寒？娘娘，温大人，惠贵人让微臣给娘娘带来一盒桃花鸡。心不静，得自在。还是梅姐姐惦记着我。微臣还给娘娘带来了一个好消息，想必娘娘听了之后会宽心不少。你说，当前娘娘受困于宫中，一直害怕连累到宫外的家人，这一点娘娘大可放心。据微臣所知，娘娘的家人并未受到牵连，倒是他们很担心娘娘的处境。温大人的消息。的确令本宫宽慰不少，也烦请大人转告家中，本宫一切安好，无需挂念。微臣知道分寸。刚才温太医来过了，说婉嫔胎相平稳，一切安好。胎相平稳，娘娘，看来婉嫔再过数月，便可瓜熟蒂落了。娘娘，我们可要……皇上让本宫亲自照顾婉嫔怀孕生产的事，本宫岂能有负所托？这当口有本宫在，谁也不能生事。那，假如是他自己没了孩子呢？臣妾最近听说婉嫔一直郁郁寡欢，可孕中不宜过分伤心，否则会影响胎儿。何止啊！若是到了月份大的时候，不小心就会一尸两命。乾明市的古香亭诗集《诗与悖逆》，朕已经将它革职抄家逐回原籍。京中的官员都要写诗责骂于他，并将这些诗结合成集刊印派发全国。你都办好了吗？回禀皇上。奴才已经仔细的看过这些诗，尤以英武殿转修方苞所作最佳，正瞻是陈万策所作也颇有新意。但是，陈邦彦与吴晓登二人作诗，同情签名诗。越到这些事上，才知道底下的臣子是否忠心。朕登基以来。一直担心朝中一党未除，这就是个排查官员中是否有异心的好时候。既然陈邦彦、吴孝登同情钱明士，那就将陈邦彦革职，吴孝登发配宁古塔。奴才遵旨，但有一事，奴才不敢不说。你说。朕远道甄大人，并未作诗谴责签名诗。嗯，甄大人自称文采不佳，不能以诗作见人，所以推辞了。他是言官出身，会作诗不佳。你说，前一次奴才向皇上禀报，甄远道私藏签名诗的逆书，这次甄远道又不写诗谴责签名诗，以正立场。奴才怕。甄远道真的心怀意望，你不要以朕的名义胁迫甄远道，而是要婉转的劝告他，给他三日时间。若是肯谴责钱明士，也就罢了；否则，朕也会处置他。是，可是。
甄远道毕竟是婉嫔娘娘的生父，奴才怕此事惊动了婉嫔娘娘养胎，就不好了。这件事朕自有分寸，你去亲口问问前明氏，甄远道为何会有他的事迹？是。温大人，麻烦你通报一声。真不巧，我家小主正睡着。娘娘有孕在身，本该好好休息，我且在廊下候着便是。哦，对了，浣碧姑娘，呃，小主的抽筋病可好些了？还是老样子，小主夜里总睡不好。哦，那应该多给他喝一些骨头汤，再加少许醋。平日里应该多吃些豆腐和蔬果，这样可缓和抽筋的症状。呃，睡前也应该多喝一些牛乳。这样睡得会香一些。好，我以后天天熬骨头汤给小主喝。浣碧，可是温大人在外面，请进来吧。是小主，温大人请。请恕微臣之言，娘娘睡不安稳，主要是因为思虑过多的原因，这并非药力可以疏解的。大人既然知道，又何必再说呢？大人，等一下要去向皇后复命，请替本宫问候皇后，就说本宫一切安好。是，皇后受皇上所托，并不敢对娘娘和腹中的胎儿有所怠慢，她经常召见微臣过去询问。你知道如何应对就好。明白了，浣碧姑娘。嗯。你且与我去取药，照例还拿回宫中小灶煎了。记得要亲自给娘娘服下，不得由他人插手。是，还是温大人想的周到。梅姐姐的手伤可好些了？已经好多了。惠贵人的伤虽然是好的慢了些，但也终究是在入夏之前彻底好了，只是还留下了一点淡淡的伤痕。伤痕？姐姐没用舒痕胶吗？啊，微臣。还要到景仁宫去复命，先告退了。娘娘，若是安小主有任何东西交与娘娘，还请娘娘务必让微臣过目之后再行使用。大人留步，大人要本宫静心养胎，不宜多思。可大人说话吞吞吐吐的。岂非存心叫本宫不安？有什么话，大人不妨直说。那书痕交礼，那书痕交里面放了一些东西。麝香，书痕交里有麝香，是不是？是。书痕胶里放了分毛不清的麝香，若通过伤口进入到人的肌里，就如同每日服食一般。且此叫花香浓烈，目的就是遮掩住麝香的气味。若非懂得香料之人，是调不出来的。娘娘，其实也未必是安小主所为，毕竟这书痕胶在娘娘的宫中是其他人都可以接触得到的。娘娘。娘娘，您恶心的厉害吗？人可叫我恶心。这件事，梅姐姐知道吗？微臣不敢妄言。这件事切不可让她知道。若此事真为安陵容所为，那绝计是心机深重。本宫先下如此潦倒，梅姐姐更是势单力薄。千万要记得转告梅姐姐，千万不要得罪了皇后与安陵容，知道吗？你下去吧。小主应该高兴。才是啊，高兴，是啊
，萧竹一直疑心安小主的用心。如果以前他还是个暗敌的话，那么他现在就算是个明敌了。我们岂不是更好防范了？萧主在明处，那暗处的敌人自然是能少一个就少一个最好了。萧主是不是很痛心于安小主的姐妹情谊？如今看来。他与我，可还当得起姐妹情深这句话？小主与会个人的姐妹情谊实属难得，可是不能要求人人都做到如此。我实在不明白，他为何要这样对我？小主无需明白，就算是有一天真的知晓了，那也必是极丑恶不堪的真相。小主对安小主是好，可是有些人，不是你对他好，他便会对你好的。我知道，眼下的我没有任何能力去反抗。你说的不错，好与坏都是为了自身利益而已。嗯，我曾经疑心，玲蓉或许是受人指使，但不管是不是他愿意，是他做的，就是他做的。锦溪，你总能及时叫我明白。萧主重情，才会如此伤心呢、啊。但是你要记住，在后宫之中，就算是亲姐妹，也会反目的。不错，君臣夫妻尚且如此，何况是这样所谓的姐妹？皇上，昨夜里您又没睡好，要不再去睡会儿？你先下去吧，叫苏培生来伺候。是。臣妾告退。他那儿怎么样了，皇上？您让人封了宫，不许人出入啊！你越发会当差了。皇上恕罪，奴才是怕皇上知道了会担心呢。他哪里不好吗？不是已经过了头三个月了吗？皇上，您是知道的，上一胎的时候，宛平就伤了元气，如今被禁足着，心里难免凄苦啊。听锦溪说。娘娘是一宿一宿的睡不好觉，皇上您想，娘娘都睡不好，那龙胎能睡得好吗？你说的倒也是实话。朕热的睡不着，陪朕出去走走。这，那奴才去传教去，万一皇上受了暑热，那奴才就罪该万死了。不用万死，你这样死一回就够了。你死了。朕自然有心凉的地方去。哦，那奴才给皇上打伞。皇上万福金安。他时常都这样睡得不安稳吗？小主这两日隐约觉得有些胎动，睡不好觉。所以显得格外疲累。饮食怎么样？送来的东西都吃了吗？小主伤心不已，饮食每每在减少，食不知味。那就是他不懂事了。为了孩子，多少也应该吃一点儿。小主他不是不想吃。朕知道。皇上，时辰不早了，让人知道了不好。好好伺候你们家小主，有你的好处。是。娘娘恕罪，奴婢并非有意打扰娘娘。只是皇上有旨，要奴婢出入相随，照顾娘娘安好
照顾、监视，在我看来，皇上的旨意都是一样的。娘娘要是觉得累了，就坐下来歇歇。月份大了，难免容易觉得累早知有今日之祸，奴婢当初宁愿不用心教习娘娘，免得入宫后受此罪过。本宫与姑姑都不是圣人，怎能知晓来日之事？其实皇上还是很关心娘娘的，是吗？他是关心本宫，还是关心本宫肚子里的孩子？皇上。婉嫔娘娘急一下，哎，她只不过是个失宠的嫔妃，现在又是个罪妇，何必跟她行这样的大礼？新贵人倒是个实诚人，宫里的女人，就像御花园里的花朵，谢了，自然会再开。女人老了一群，又进来一群新的，像开不尽的春花一样。随风摇曳。<音>